Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Legung Mitte März 2021. Dies ist sozusagen die Halbmonatslegung. Ja, ich habe heute hier schon mal Karten ausgelegt und möchte sie gleich mit euch aufdecken. Aber bevor ich anfange, möchte ich noch sagen, dass es sich hierbei immer um Kollektivlegung handelt. Es kann auf deine Situation zutreffen, muss es aber nicht. Falls dich diese Kartenlegung in irgendeiner Weise verwirrt, dann schalt sie einfach ab. Mach es dir nicht passend, wenn es nicht passend ist. Eine Kartenlegung sollte dich grundsätzlich in deiner Wahrnehmung bestätigen oder dir eine Hilfestellung leisten und dich nicht in negative Energien hinunterziehen. Dann ist das diesmal einfach die Botschaft für jemand anderen. Ja, wir haben Mitte März. Kaum zu glauben, aber es ist schon wieder soweit. Und ähm, ja, wir wollen mal reinschauen, was die zweite Monatshälfte so für unser Kollektiv bereithält. Falls sich hier in irgendeiner Weise Liebesthemen zeigen, bedenke immer, ich spreche aus der Perspektive einer Frau heraus, die einen Mann liebt. Wenn du ein Mann bist, drehst dir bitte um, ebenfalls wenn du in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bist. Was gibt es noch zu sagen? Ja, falls du interessiert daran bist, die anderen Social Media Kanäle von mir mal durchzugucken, findest du alle Infos unten in der Infobox und ja, da findest du alle weiterführenden Links. So, meine Lieben, dann wollen wir jetzt mal reinschauen. Ich habe hier heute schon Karten ausgelegt, damit das nicht so ewig lange dauert mit dem Mischen. Und wir decken das jetzt mal gemeinsam auf und schauen, was die zweite Monatshälfte März für uns so bereithält. Also, fangen wir mal hier oben an. Das sind Karten aus dem Lebensorakel der Engel von Doreen Virtue. Wir haben hier einmal Kristalle. Deine Verbindung mit Kristallen und Edelsteinen ist ein Kanal für heilende Energie. So, das ist doch sehr schön. Passt auch farblich wunderbar hier zu dem Amethysten und den Rosen. <lacht> so, schauen wir mal weiter. Wir haben Licht und Liebe. Oh, wie schön. Deine Aufgabe ist es, göttliches Heillicht und Liebe in diese Welt zu bringen. Also für den einen oder anderen könnte es tatsächlich sein, dass es jetzt darum geht, sich einfach weiter den Möglichkeiten des Universums zu öffnen. Wenn du hier Licht und Liebe verbreiten möchtest und Heilung in die Welt bringen möchtest, dann scheint die zweite Märzhälfte ähm, gut dafür geeignet zu sein. Was haben wir hier noch? Lass los. Entferne dich aus dieser Situation, um sie zu lösen. Aber vielleicht geht es noch darum, einen, einen Faktor zu lösen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Seht ihr alles gut? Ja. So vielleicht? Gut. Also... Eventuell spürst du, dass in dir noch mehr steckt, als du bisher freigesetzt hast. Vielleicht spürst du in dir diesen göttlichen Auftrag, dein Lebensziel oder deinen Lebensplan zu erfüllen und einfach als spirituelles Wesen, das du nun mal bist, Liebe auf diese Welt zu bringen oder sie auch zu verbreitern. Ähm, ja. Falls du dich bisher noch nicht mit Kristallen und Edelsteinen befasst hast, ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, dir zu überlegen, ob du nicht damit anfangen möchtest. Eventuell findest du den ein oder anderen Heilstein, der auf deine Situation passen könnte. Vielleicht legen wir hier mal diesen Amethysten mit drauf und verstärken das Ganze ein bisschen. Ja, aber schauen wir mal weiter, wie sich das mit noch anderen Themen in unserem Leben zusammenhängen könnte. Das Elternthema. Diese Karte haben wir irgendwie relativ häufig in letzter Zeit gehabt. Schütze dich und das dritte Auge Chakra. Ja, das passt natürlich ganz gut. Ähm, das dritte Auge Chakra sagt, du kannst, deine, du kannst die Energie der Liebe in all ihren Formen sehen. Zum Beispiel Engel, Auren und Visionen. Du bist beschützt. Oha, hier ist der Schutz, da ist der Schutz. Vielleicht bist du jetzt noch in einer ungesunden Situation, die dir nicht erlaubt, dein volles Potenzial auszuleben. Aber wenn du bereit bist, dich davon loszusagen, was auch immer es ist, und vielleicht hat es hier etwas mit deinen Eltern zu tun oder auch mit deiner eigenen Elternrolle, eventuell aber auch einfach mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie über dir stehen, dass sie dir etwas zu sagen hätten, eine Art Autoritätsperson in irgendeiner Art und Weise, 
dann kannst du diesen Gedanken loslassen. Denn du bist inzwischen erwachsen und kannst selbst entscheiden, was du mit deinem Leben machst. Und wenn du spürst, dass dein Weg hier die Energie der Liebe ist, wenn du dich vielleicht auch einfach spirituell weiterentwickeln möchtest, damit du Auren sehen kannst oder mit den Engeln kommunizieren, dann, ähm, ja, dann mach dich da frei, denn du bist hier beschützt. Siehst du, hier ist auch wieder Erzengel Michael. Schütze dich vor harschen oder angstbasierten Energien, indem du einen Kokon heilenden Lichts visualisierst, der dich umgibt. Also das kann man natürlich selber machen, dass man sich selbst in eine Art Schutzblase ähm, hineindenkt, hineinfühlt. Du kannst aber auch Erzengel Michael direkt anrufen und ihn bitten, ähm, dich mit seiner blauen Lichtschutzrüstung zu umhüllen. Vielleicht brauchst du hier, oder du brauchst nicht, aber vielleicht möchtest du hier auch den einen oder anderen Edelstein bei dir führen ähm, oder einen Heilstein bei dir führen, einfach als Erinnerung daran, dass du beschützt bist, als ähm, imaginären Gehstock sozusagen, der dich stützt in deiner Überzeugung, dass du auf dem richtigen Pfad bist, wenn du deinen Intentionen folgst und dein Licht und deine Liebe mit der Welt teilst. Ja, hier zu der Elternkarte kann ich selber immer nicht so viel sagen. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich ähm, mehr oder weniger weise bin, obwohl meine Eltern leben. Ich habe keine, keinen Bezug dazu, wie es ist, wenn man als erwachsener Mensch oder auch als Kind hilfreiche Eltern hat. Ähm, dazu kann ich relativ wenig sagen. Die Karte sagt aber, die göttliche Wahrheit ist, dass deine Eltern dich nach besten Kräften ewig lieben. Die Engel heilen dich von jeglichem Schmerz, der mit deiner Mutter oder deinem Vater assoziiert wird. Ja, also da musst du mal selber nicht hineinspüren, inwiefern das auf dich zutrifft. Ähm, wie gesagt, bei mir ist das da an dieser Stelle die Wahrnehmung negativ gefärbt und ich kann, kann dazu wenig sagen. Einfach so aus, aus mir selbst heraus. So, und dann haben wir hier einmal den Wagen und dann den Ritter der, der Stäbe. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Also mit dem Wagen haben wir hier immer diese Entscheidungsmöglichkeit. Wir haben die Zügel selbst in der Hand, wenn wir es wollen. Und das bedeutet, dass man auch sich überlegen kann, wohin man die ganze Karre lenkt. Du kannst dir überlegen, ob du vielleicht in einer Situation bleibst, von der du dich eigentlich lösen solltest. Oder ob du jetzt ähm, vorangehst, beziehungsweise auch wie du das anstellst. Es kann auch heißen, dass du dir einen Plan machst und dann dein Leben wieder selbstständig in die Hand nimmst. Vor allen Dingen mit dem, mit dem Ritter der Stäbe. Da ist ja jemand, der, der bereit ist, sein Inneres nach außen zu zeigen jetzt auch. Also das ist ja so eine Coming-out-Karte, könnte man auch sagen. Der Ritter der Stäbe ist jemand, der ähm, fest im Sattel sitzt und bereit ist, seinen Stab der Welt mitzuteilen, der, zu sag, der sagt, das ist meine Leidenschaft, hier will ich hin, das kann ich besonders gut oder ähm, ja einfach den großen Auftritt auch hinlegt. Denn ja, der Ritter der Stäbe ist eine starke Persönlichkeit, jemand, der von innen heraus brennt, der auch bereit ist, der Welt mitzuteilen, dass er da ist. Hallo, hallo, hier bin ich. So. <lacht> Dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch haben. Die Zähne der Kelche. Wo auch immer du drauf hinausläufst oder wohin du, wo du hinsteuerst, es scheint eine Wunscherfüllung zu sein, das volle Spektrum der Gefühle auch anzunehmen vielleicht. Eventuell hast du hier auch noch so ja, ein, eine Blockade im Kopf oder auf Herzensebene, weil du dich entweder äh, nicht mit deinen Eltern identifizieren kannst oder es zu viele negative Verstrickungen gab ähm, oder du bist vielleicht nicht in der Lage, deine Eltern objektiv wahrzunehmen, kommt mir gerade so rein. Also das kann so in Richtung glorifizieren gehen, dass man immer nur sagt, ja, meine Kindheit war so schön, wir hatten immer alles nur hier, wir sind die zehn Kelche, es war immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann merkst du aber irgendwann, dass das vielleicht gar nicht so sehr stimmt, dass du vielleicht einfach auch Sachen verdrängt hast als Selbstschutzmechanismus, was jetzt langsam wieder hochkommen kann. Aber du bist da geschützt und kannst das vielleicht auch einfach dann verarbeiten und diese Energie aus deinem System ausleiten. Ja, das wird... Ich sage da jetzt auch nichts mehr zu hier. Dann haben wir ihn nochmal. <lacht> Herrlich. Ja, wir haben hier 
zweimal den Ritter der Stäbe zwischen der Entscheidung, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und der absoluten Wunscherfüllung. Ich weiß nicht, ich finde das wirklich schön, muss ich sagen. Also, ja, der Ritter der Stäbe zweimal vertreten, also das ist wirklich ungewöhnlich, aber das scheint, die zweite Hälfte vom März scheint so zu sein, ähm, dass wir bereit sind, unsere eigene Vitalität vielleicht auch anzuerkennen, dass wir sehen, oh, der Winterschlaf ist jetzt vorbei, wir können wieder rausgehen, vielleicht schaffen wir es wieder, unser Leben etwas spontaner zu gestalten, vielleicht auch das große persönliche Lebensglück einfach auch in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht ja, unsere eigene Stärke auch nicht zu verleugnen, unser eigenes Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, nur damit sich niemand anders da unwohl fühlt oder ähm, negativ über uns denkt oder eventuell auch einfach, ja, es ist ein kindliches Gemüt, was es gilt abzulegen in diesem Falle, weil wenn du jetzt erwachsen bist, dann darfst du deine Leidenschaften ausleben, ganz egal, was Eltern oder Autoritätspersonen oder auch andere Leute dazu sagen. Du kannst genau den Weg gehen, der für dich jetzt richtig ist. Und anscheinend haben wir hier auch die Stärke, das zu tun. So ihr Lieben, jetzt will ich noch mal ganz kurz einen Blick in die Liebe werfen für all diejenigen, die das jetzt auch interessiert. Ähm, huch, da ist schon eine rausgefallen. Ich würde sagen, wir nehmen mal... Zwei Karten heute, falls noch eine zweite bereit ist, rauszuspringen, liebes Universum. Ja, nehmen wir doch die. Also, und dann haben wir erstmal die und die als nächstes. So, und dann machen wir hier noch ein paar Botschaften der Liebe obendrauf und schauen mal. Da sind zwei, ups, Salam, drei, vier, ja, das nehmen wir. Ah. Etwas ist unter den Tisch gefallen. Man sagt ja immer, das kann weg. Schauen wir mal. Weg kann die riskante Versuchung. Der Schein trügt. Also falls du da an so einen falschen 50er geraten bist oder jemand dir etwas vorspielt oder ein Ex versucht in dein Leben zurückzukommen, jetzt in der zweiten Märzhälfte, lass das unter den Tisch fallen. So, dann wollen wir mal gucken. Ups, lala. So. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ja, das könnte man natürlich wirklich hier unten sehen. Nimm die Zügel in die Hand. <lacht> Mach dich da wirklich bereit, deine Liebe mitzuteilen oder einfach auch, ähm, ja, das ist, wie gesagt, das ist auch die Coming-out-Karte zu sagen, weißt du was, ich mag dich vielleicht, ich mag dich mehr, als du vielleicht weißt. Lass uns hier zusammen die zehn Kelche machen. So. Die Flitterwochen. <lacht> Genießt die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Also vielleicht schaffst du es sogar, den anderen zu überzeugen, ähm, beziehungsweise das heißt zu überzeugen vielleicht. Bist du in den zwei Wochen, die jetzt ähm, im März übrig bleiben, bist du eine mutige Person, die es schafft, das Herz auf der Zunge zu tragen und dadurch auch Resultate einfährt. Aber wir haben hier auch Abwarten. Überstürze nichts, lass den Dingen ihre ihren Lauf nehmen. Also, Eile mit Weile, könnte man sagen, kommt mir gerade so rein. Eile mit Weile, achte vor allen Dingen in erster Linie auf dich und nicht so sehr auf das Außen. Auch wenn du hier jemanden ins Auge gefasst hast, ist es vielleicht noch nicht ganz die richtige Zeit, ähm, das jetzt richtig dingfest zu machen. Aber sich so ein paar Schritte näher an den anderen heranzupirschen, das wird wohl doch schon erlaubt sein. Bleibe dir selbst treu. Ja, verbiege dich halt nicht. Verbiege dich nicht dafür, bloß um die Liebe in dein Leben zu ziehen, sondern die Liebe wird ganz automatisch in dein Leben Einzug hal ähm, halten, ja. wenn du deinen Weg gehst. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Ja, und die Antwort lautet dann ja. Aber vielleicht musst du hier erstmal diese riskante Versuchung loswerden. Vielleicht musst du jemanden noch loslassen, der aus deiner Vergangenheit kommt damit dann diese neue Liebe mit wehenden, wehenden Fahnen in dein Leben Einzug halten kann. So, meine Lieben, das war die Legung für Mitte März 2021. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und natürlich einen wunderschönen restlichen Monat. Wenn du jetzt sagst, ja, Sabrina, ich möchte da näher in meine Situation reinschauen 
ähm, ich konnte mit dieser Legung in Verbindung gehen, dann findest du ebenfalls unten in der Infobox ähm, den weiterführenden Link zu meiner Homepage, falls du ein persönliches Reading buchen möchtest. Und für all diejenigen, die einfach Lust haben, jeden Tag die täglichen Tagesenergiebotschaften zu hören, empfehle ich den Telegram-Kanal oder hier den YouTube-Kanal zu abonnieren. Ähm, ja, dann verpasst du keine Tagesenergien und was sonst noch alles so hinaus möchte in die Welt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei und gehab dich wohl. Bis bald. Ciao.